Non, ce n'est pas une palissade. Il ne viendra à l'idée de personne d'attaquer cette ville. C'est une grande digue. C'est pour empêcher les vagues du lac d'inonder la ville. vos calculs, car la Lune n'est pas à cette distance. C'est vraiment merveilleux. Oui. Cette ville est splendide. Alors, si tu es d'accord, on peut continuer notre visite. Ah oui, avec plaisir. Jadis, ce quartier était une ville. Aujourd'hui, c'est le cinquième quartier de Tenochtitlan. Pourquoi tout le monde se dirige de ce côté-là Qu'est-ce qui se passe là-bas C'est le marché de Tlalé Telolco, le plus grand que nous connaissions. Tu vois, c'est de ce côté qu'on trouve les objets en or. D'accord. Tu as vu Ici aussi, il paie avec des grains de cacao, comme les mayas. Il est tout petit. Deux grains, c'est tout.
Venez avec moi, il est l'heure de se présenter au palais. Au palais Allons-y. Il faut s'incliner profondément devant le grand orateur Montezuma. Il faut faire preuve d'humilité. Héron Rouge, nous ne sommes pas les sujets de Montezuma et nous le saluerons à notre manière. Oh Ne fais pas cette tête-là, nous sommes les envoyés du Grand Esprit et nous nous comportons comme tels. Maintenant, allons-y. Il faut respecter les coutumes, mais enfin, il faut pas exagérer. Vénéré Montezuma, j'ai conduit jusqu'à toi les ambassadeurs du Grand Esprit. Bienvenue. Les prêtres et tout le peuple attendent votre message avec beaucoup d'impatience. Ne les décevez pas. Le message du Grand Esprit s'adresse à tous les hommes, quels qu'ils soient. Si mes engagements me le permettent, je viendrai aussi écouter le message de votre Grand Esprit. Je sais que vous repartirez tout de suite après. Je vous souhaite donc bon voyage et je vous salue. Héron Rouge, je te donne la permission de les accompagner. Je te remercie, Montezuma. Maintenant, vous pouvez vous retirer. Ce Montezuma est un homme hautain et stupide comme un dindon. Voilà Pour qui il se prend On dirait plutôt que cet homme est effrayé. Je crois qu'il sent que quelque chose de terrible va lui arriver. Si on laisse faire moque, il va sûrement être victime d'un mauvais sort. Alors attention <rire> Je suis content que mes amis croient en mes pouvoirs de sorcier. Je me sens fort. Assez plaisanté, en route Bon. Le voyage, mais nous nous sentons fiers et heureux de vous voir tous réunis ici en paix et en harmonie, sous l'égide du Grand Esprit qui nous a fait connaître le grand cercle de la nature, le cercle que fait toute vie, de la naissance à la mort. Nous faisons tous partie de ce grand cercle. Tous les êtres vivants sont égaux sur Terre et personne n'a le droit de violer le cercle de la vie les peuples du Nord nous ont accueillis chaleureusement et veulent s'unir en une seule nation, car il est prouvé que l'union fait la force.
Ah C'est vous, les ambassadeurs du Grand Esprit. Soyez les bienvenus dans l'Empire des Incas. Je vous attendais pour vous emmener à Cusco, notre capitale. Merci. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Go Manchumo. Enchanté. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Malheureusement, ce tampou est plutôt misérable. Mais un peu plus loin, vous serez mieux hébergé. C'est très bien. Merci pour ta gentillesse. Je n'y suis pour rien. Je ne fais qu'obéir aux ordres de notre chef. Venez. Comment s'appellent ces animaux Pourquoi sont-ils captifs Ce sont des lamas. Ils sont très forts et très résistants. Ah Oh. Ils peuvent transporter des charges lourdes pendant de longs parcours. Il y en a dans tous les relais de poste ou tampou. Vous les appelez Lama J'ai donné le quipou au messager. Et dans cinq jours, l'Inca saura que vous êtes arrivé sur son territoire. Le quipou Ceci est un quipou. Selon le nombre de nœuds et leur position, on communique des choses différentes. Je suis oh. content d'entendre qu'on sera arrivé dans quelques jours seulement. Oh non, l'Inca aura le message dans cinq jours, mais à nous, il faudra au moins un mois de voyage. Un, un mois, mois Tu dis que les messagers y arriveront dans cinq jours, et à nous, il faudra un mois Mais pourquoi Oui, c'est étonnant. Et les chasquisses, c'est ainsi qu'on les appelle, courent vite. Mm -hmm. Chacun d'eux court pendant six minutes au maximum de sa vitesse. Arrivé à proximité du tempo suivant, il souffle dans une conque afin de prévenir le prochain coureur qui doit assurer le relais de se préparer. Et ainsi, le message arrive à Cusco dans les cinq jours. Je suis admiratif. C'est un système rapide et pratique. Ah, je comprends mieux pourquoi on n'arrivera que dans un mois. Bonjour, Pocahontas. Bonjour. Dis-moi, que portent les lamas ce matin Les marchandises qui constituent le tribut payé par les provinces aux Incas. Les relais de poste servent surtout à ça. Mmh, je comprends. Voyez ce pont, nous allons le traverser. Ne craignez rien. Il est solide. C'est très impressionnant. Je n'en avais encore jamais vu, pourvu qu'il ne lâche pas quand on sera au milieu. <rire> oh. Donne-moi la main. Oh. Je vais t'aider. Que c'est haut Ça bouge Ne regarde pas en bas ah, ah. Souffle, je ne sais pas ce que j'ai. 
plus on est haut et plus on a du mal Herman à respirer. Chubo nous avait prévenu. Oui, c'est vrai. Mais je croyais pas que ce serait à ce point-là. Vous les avez vus Ils sont même pas essoufflés. Pas plus essoufflés que nous quand nous marchons dans la plaine. Ils sont habitués à vivre sur ces montagnes. Un autre pont suspendu. Oui. Mais ce sera le dernier. Quand nous l'aurons traversé, nous serons proches de Cusco. Ah Ah Courage Ah Ce sera comme pour le premier. Décidément, je ne m'y ferai jamais. Ça bouge trop. Ah, ah. Si on tombe, on sera aplati comme une galette de maïs. Voici Cusco. Ce long voyage en valait la peine, c'est splendide. Devant vous, la place de la joie. C'est ici que se trouvent tous les palais royaux et les temples et c'est de cet endroit que partent toutes les routes de l'Empire qui relient les différentes villes. Venez, nous arrivons à la place de la joie. Ces palais sont en or Non, ils sont seulement recouverts d'une couche d'or. Ce jeune noble, c'est Waskar, fils du Sapa Inca, Wena Sapak. Bonjour à tous, je suis le prince Waskar. Salut à toi. Je suis heureux de vous accueillir. Je suis Pocahontas, envoyé du Grand Esprit et suivi de mon escorte. Mon père m'a chargé de te souhaiter la bienvenue. Il m'a aussi confié la mission de vous guider. Oh, merci. Alors, si vous le voulez bien, nous allons entrer. Ils sont très gentils. Mais, mais quelle drôle d'allure Ils ont des têtes de cauchemar. Euh, pas pire que la tienne. Bon, eux. Je suis content d'être enfin arrivé. Quelle longue route Ça n'en finissait plus. Il paraît qu'on en a parcouru que la moitié. Mais oui, cette route va jusqu'au sud rejoindre la route qui longe la côte du nord au sud. À quoi servent ces routes Réfléchissez. C'est grâce à elles qu'ils ont conquis ce vaste territoire. Leur armée peut se déplacer très vite et sans problème. Bonjour, vous vous êtes bien reposé Très bien, je te remercie, Prince Waskar. Voulez-vous faire la connaissance de notre capitale Oh oui, nous aimerions tout savoir sur votre ville et vos coutumes. Parfait, je vais vous montrer Cusco. Il y a beaucoup à voir. Allons-y, je vous parlerai aussi de ses habitants. Les douze circonscriptions de la ville commencent ici, sur cette place. La ville est divisée en quatre grandes sections qui, elles, représentent les régions du monde. Euh, de notre Pourquoi monde. vos palais sont-ils recouverts d'or Ils ne le sont pas tous, mais ceux qui sont sur cette place se trouvent à côté du temple du soleil. Et comme l'or est le symbole du soleil... Vous adorez le soleil Nous adorons aussi le créateur. Le soleil est sa création. Et mon père, le Zappa Inca, est le soleil sur la terre. À quoi sert ce palais C'est celui des femmes élues, des vierges du soleil. Pardon Oui, tu pourrais toi aussi être une de ces femmes élues. Pourquoi est-ce que ça me met mal à l'aise Oui, qui sont ces femmes élues, vierges du soleil On choisit les plus jolies jeunes filles de l'Empire et on les envoie à Cusco. Elles y vivent ensuite, enfermées dans des palais où elles apprennent à tisser. Certaines deviennent concubines royales, tandis que les autres tissent les vêtements du seigneur Inca et de sa femme. Ce n'est pas vraiment un travail très dur que de tisser les vêtements de deux personnes, il me semble. L'Inca ne porte ses vêtements qu'une seule fois. Ah bon Puis, ils sont brûlés. 
qu'est-ce que c'est C'est magnifique oh, C'est le curry kancha, c'est-à-dire l'enceinte d'or. Oh, je n'ai jamais rien vu de pareil. Oh. <rire> c'est ici que se trouvait la maison du premier Inca, quand le dieu soleil l'envoya sur terre pour aider et guider les hommes. Autour de nous, vous voyez le temple du soleil, de la lune, des étoiles, de la foudre et de l'arc-en-ciel. C'est ici que se réunissent les prêtres du soleil. Qu'est-ce que c'est Ah, c'est... Mon père a décrété le repos pendant trois jours. Ces gens vont au marché. C'est aussi pendant le marché que les gens apprennent les derniers décrets de l'Inca. Vous le voyez cet homme là-bas C'est un crieur public qui annonce un nouveau règlement. De... Je n'ai jamais vu autant de produits réunis en un seul endroit. Tout ce qui existe, c'est fabuleux. Grâce à ce voyage, j'ai compris que les Mayas, les Aztèques et les Incas ont la même origine. En effet, tu as bien compris, Pocahontas. Nos trois peuples ont précisément les mêmes ancêtres. C'est pourquoi vous avez les mêmes us et coutumes, la même culture et des croyances similaires. Mais nous adorons tous le dieu soleil. Votre histoire est rattachée aux mêmes sources et vous vous êtes toujours transmis cette mémoire. Et nous continuerons pendant les générations à venir. <rire>